Donc les frères ministres de Dieu qui est contre ta montée, tu prêches la vérité, on te hait. Tu es dans les faux, on te hait. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire Mes amis, je vous dis que les frères de Joseph ont comploté de faire mourir leur propre sang, leurs propres frères. Combien d'églises aujourd'hui, les pasteurs ne tentent pas leurs amis même tout ce que vous voyez là, il y a des gamins, il y a des gamins de montage. Ils vous tentent, ils ne vous réussissent pas, ils cherchent à vous mettre des pots dans des bananes dans des, sur votre route, que vous glissiez. Son objectif, c'est que vous tombiez. Tu ne peux pas émerger plus que lui. Tu ne peux pas te faire un nom dans la ville. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas drainer la foule dans ton église. Tu ne peux pas voir un si bon témoignage et rester comme ça bien pendant des années. Non, il faut que je l'écoule. Les complots des frères de Joseph. Dans Luc chapitre 15, nous parlons encore de l'histoire de l'enfant prodigue. Là, c'est dans la famille biologique. Le grand frère est resté fidèle à son père. Il dit, moi, je ne vais pas quitter mon papa. Je travaillerai pour mon père. Mais dans son cœur, plein de haine et de jalousie. Voilà que le petit courageux, le jeune, il dit, moi, je vais aller me débrouiller. C'est un peu de faire ma vie. Qui ne risque rien, n'a rien. Son père lui donne des présents, il s'en va. L'autre reste dans son cœur, il médite le mal. Il se dit, ça va comme il est parti, qu'il s'en aille pour de bon. Ah, mes amis, le petit frère va partir, il échoue, parce qu'il est rentré même près lui, ça dit qu'il avait échoué. Il est parti, il s'est fait dribbler par des femmes prostituées, on lui pique toute sa richesse, toute la fortune. Il rentre même près lui, mais regardez l'attitude du grand frère qui est resté. Son souhait était que le petit qui est parti s'en aille pour de bon. Qu'il meure ou qu'il vive, ça m'est égal. Qu'il s'en aille pourvu qu'il me laisse seul ici régner. C'est l'attitude des gens également aujourd'hui dans nos églises. Ceux qui sont en train de réussir ne veulent pas que les autres puissent émerger. Ceux qui sont tombés, ils ont été souillés à cause d'un mauvais témoignage, à cause d'une erreur commise. Ils ne veulent plus qu'ils puissent relever la tête. Ah, ça bébé ce témoignage, Akoufara Libela. Akoufara Libela, mais toi tu n'as pas un, un charisme comme lui depuis que le frère qui prêchait ou qui chantait là ne chante plus, je ne vois pas ton album sur le terrain. Ça, c'est le plus grand problème aussi. Faisons le bilan maintenant. On a critiqué ceux qui faisaient du bon travail. On les a étouffés, on les a salis, on les a ternis, on les a déclassés du champ missionnaire. Mais où sont les vrais Où sont maintenant les saints des saints Et qu'est-ce qu'ils font Aujourd'hui, je viens, comme prédicateur de l'évangile, demander à tout enfant de Dieu qui me suit de faire cette évaluation. Si tu peux également voir les choses sous cet œil, tu verras que le bilan est négatif. Tous ceux qui faisaient du bon travail, on a tendance à les étouffer, tendance à les salir, tendance à les traîner dans la boue, qu'ils meurent pour toujours. Mais nous restons maintenant avec qui Avec qui C'est des grandes questions. Et nous les fils et les filles de Dieu, nous sommes dans la distraction. Dans la distraction. Tu vas voir un homme de Dieu qui s'aimait, qui te suit et qui fait une prédication tracée sur mesure. <rire> je vais l'écouler. Je vais bombarder celui-là. Je vais, je vais l'écraser. Il se croit pour qui Bien, mes seigneurs, on perd le temps. Nous sommes dans le filet de Satan. Et c'est l'église qui est perdante. La grande question, c'est que si pendant que je parle là, tu te retrouves du côté des principaux sacrificateurs par ton comportement, par ta façon de faire, s'il te plaît, change de côté en 2021. Cesse d'être principal sacrificateur. Ce sont d'être des principaux sacrificateurs, redevenant des fils et des filles de Dieu, les véritables disciples du Seigneur. Formons un bloc pour faire face aux principaux sacrificateurs. Ceux qui ne sont que dans la loi pour commencer à condamner, pour commencer à châtier. Et nous autres également, frères et sœurs en Christ, qui sommes toujours faibles, nous tombons demain, nous tombons, nous nous relevons. L'apôtre Paul, quand il a constaté le fait, il est rentré en prière. Ce sont également d'être des occasions de chute. Pour l'église, ce sont des scandalisés. Une seule façon de le faire, c'est de rentrer au-dedans de soi et de prier, de chercher la délivrance. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette emprise Tu es déjà une, un talent, une personne, une étoile montante. Dieu est en train de t'utiliser. Travaille sur ton caractère, travaille sur ton état d'âme. Regarde un peu quel est encore le lien de l'ennemi qui continue à te garder captif et qui t'empêche, qui pourra, qui pourra t'empêcher d'émerger et de continuer avec euh, ton parcours ministériel, ton parcours par rapport au talent que Dieu t'a donné. Quel est ce lien Quel est ce filet Qu'est-ce que le diable peut utiliser pour constituer 
un objet de scandale demain dans la vie de ceux qui sont, n'est-ce pas, euh, sous ma toit en train de me suivre par rapport à ma prestation. Si tu es serviteur de Dieu, prédicateur, tu es chante de l'éternel, servante, serviteur de Dieu, regarde un peu en toi, quelle est cette tare de l'ennemi qui puisse constituer un obstacle et être un sujet de scandale demain. L'apôtre Paul a travaillé là-dessus. Voilà pourquoi ces derniers temps, votre âme, serviteur l'homme de la continuité des apôtres, vient marteler là-dessus. Travaillons sur nos âmes, travaillons sur nos âmes, frappons durement sur nos âmes, traitons nos âmes, débarrassons-nous des choses dont nous devons nous débarrasser, déracinons les sémences maléfiques pouvant être une bombe à retardement demain et être un objet de scandale. Il dit le malheur viendra, mais malheur par qui le scandale va venir Malheur à la personne par qui le scandale va venir si quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être un objet de scandale pour l'église demain. Alors aide-moi à m'en débarrasser. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Ce mal que je ne veux pas, mais je me retrouve en train de le faire. Qui me délivrera de cette emprise du péché Je ne sais pas si le message est en train de passer, mais il est en train de casser. Aujourd'hui, l'église se divise si facilement. Nabo pétenion, soit au kaboula bapillon, bazo panzaba joueur. Le diable est reçu à nous diviser. Si tu remarques deux, trois serviteurs de Dieu qui font un très bon travail, qui montent, qui bougent le camp de l'ennemi avant la fin de l'année à cause d'un petit problème, tu vas les voir séparés. Et demain, ils commencent à se lancer des flèches, des missiles. Chrétiens, réveillons-nous. C'est possible de réparer les erreurs. Aussi longtemps que nous serons humains, nous serons toujours dans l'imperfection. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous garde encore et dit, c'est pour le perfectionnement des saints. On tendra toujours vers la perfection. Certes, on n'est pas contraint d'être toujours amis, de travailler toujours ensemble. Mais si on peut voir l'impact, le résultat positif, la raison pour laquelle Dieu nous a unis, est-ce ne serait-ce pas le diable qui vient nous séparer pour des futilités On était ensemble, on faisait un très bon travail. On a gagné des âmes. On était encore en train de gagner des âmes et on s'est séparés. Vous êtes conscient dedans de vous que cette séparation-là ne vient pas de Dieu. Il y a des divisions, il y a également des séparations. Est-ce que vous êtes séparés ou bien vous vous êtes divisés Et tirons pas les draps de notre côté. Que chacun sait un peu de mettre de l'eau dans le vin. Et voir, est-ce qu'on ne peut pas rester encore ensemble et, et bouger le monde Impacter notre génération pour la gloire du Seigneur, malgré nos petits différents. Est-ce qu'on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas soigner On ne peut pas corriger nos erreurs Il y a des moments où tu regardes certaines vidéos, tu regardes l'impact des messages de certains hommes de Dieu qui se mettaient ensemble. Tu regardes certaines émissions où les gens travaillaient ensemble et ça édifiait tellement l'église. Pendant que la mission n'est pas encore achevée, pouf, des fois au fond, une petite incompréhension de rien du tout. Et la base, c'est toujours la haine, la jalousie. Quelqu'un ne veut pas que l'autre puisse être plus grand. Celui-ci dit, c'est moi le grand, c'est moi le leader. Sortons de ces divisions inutiles. On lui dit que le petit frère est revenu à la raison. Le grand frère se fâche. Je vous dis qu'il y a des personnes qui, se, qui sont contentes de voir que leur frère tombe. Il a été surpris là-bas. Tu n'as pas suivi la vidéo. Tu as quelqu'un qui appelle son frère. Tu n'as pas suivi la vidéo là. Oh, mais toi tu es en retard papa. Le réseau est là sur internet. C'est tout le monde qui en parle. Mais comment toi tu es déconnecté ou comment C'est la nouvelle du moment. Le malheur et la chute de son frère. La personne qui s'en réjouit là, ce n'est pas un païen. Serviteur de Dieu, fils de Dieu, sœur en Christ. Malili, est-ce que tu n'es pas au courant Ils ne sont plus ensemble. Oh, mais c'est depuis une semaine, ils ne sont plus ensemble. Lesquels C'est les, les couples là. Il y a des personnes qui n'attendent que le malheur des autres. Tuyons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce sont ces gens-là qui doivent voir à l'église. Dimanche, il va à l'église. Jour après jour, il cherche à, il n'attend que les mauvaises nouvelles de toi. Il a perdu son travail. Sa femme l'a fouillé. Son mari l'a répudié. Son mari a engrossé de l'autre côté. L'église là-bas, il y a eu rébellion. Il n'y a plus rien là-bas. C'était la plus grande église d'Angleterre. Il n'y a plus rien. L'homme de Dieu, l'homme le plus fort là. C'est lui qui a la plus grande église. On l'a arrêté. Il est en prison. C'est un frappeur de monnaie. Les gens n'attendent que ça. Ils doivent voir la personne qui donne la nouvelle. C'est frotte même le main. Je vous disais quoi Le petit là n'ira pas loin. Il est gonflé. 
il est orgueilleux. Un homme de Dieu qui se met à prêcher et il, tu sens que la personne prêche sur base de la haine. Petit, on ne brandit pas défier, défier la sorcellerie familiale, petit. Je, je savais qu'elle allait finir par mourir. Elle allait finir par échouer. Certaines personnes pensent qu'ils sont encore en train de servir le Seigneur alors qu'ils sont déjà enrôlés dans, dans le camp de Satan, principal sacrificateur. C'est qu'en d'autres termes, toi, tu prédis le malheur à ton frère. Tu es de la race des, des frères de Joseph. Tu souhaites la mort. Quand j'ai quelqu'un, moi, si j'entends quelqu'un me tenir de tels propos, directement, je te classe parmi les sorciers. Je vous disais quoi Il allait jouer. Ils allaient divorcer. Je savais qu'il allait perdre. Toi, tu savais, mais qu'as-tu fait pour gagner le frère donc c'est toi, ce sont tes paroles de malédiction, ce sont tes propos, ce sont les souhaits que tu as émis par tes propos comme tu es un homme de Dieu et tu as maudit ton frère. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que les paroles, les propos sortent de la bouche de Balaam contre Israël. Dieu honore les paroles de ses serviteurs ainsi que les prédictions de ses envoyés. Il savait que les paroles de Balaam allaient avoir des effets. Voilà pourquoi Dieu va précipiter, il envoie son ange pour barrer la route à Balaam. Pendant que Balaam voulait prononcer la malédiction, il se retrouve en train de prononcer la bénédiction. Dieu change les paroles de Balaam pour que de la bouche de Balaam ne sorte pas la malédiction, mais que, que puisse sortir la bénédiction. Cet enfant n'allait pas obtenir son diplôme. Je lui avais dit quoi il allait, On allait l'engrosser. Donc toi, en tant que parent, tu prononces ça. Que tu souhaitais ça, tu es sorcier. Tu es sorcier. Ne pense pas que tu es prophète. Tu n'es pas un bon prophète. Toi, tu es un prophète des malheurs. Tu prétends servir le Seigneur alors que tu es déjà enrôlé dans l'armée de Satan sans que tu ne le saches. Les principaux sacrificateurs pensaient, ils pensaient servir Dieu alors qu'ils combattaient le véritable Dieu qu'eux-mêmes prétendaient servir. Tout au moment où on est Jésus, le sauveur de l'humanité, celui que vous prétendez servir, là, c'est celui-là que vous êtes en train de combattre. Ils l'ont piégé de différentes manières. Dans la loi, par rapport à la loi du sabbat, ils l'ont piégé en lui présentant la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils sont allés le surprendre, le piéger à travers l'impôt. Ils savaient qu'il n'avait plus rien dans la caisse. Est-ce qu'il va obéir la loi de César ou bien il ne va pas l'obéir Quand il vient par rapport à l'impôt, il dit bon, il n'y a plus rien dans la caisse. Il voulait, que, il voulait présenter juste comme un insolvable. J'ai dit non, je suis le créateur de tout. Allez, ordonnez aux poissons de vomir de l'argent. Je prie au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toi qui es de la race de Jésus, toi qui es de la race de Joseph, peu importe les stratégies, les pièges, les tentations, les souhaits de tes ennemis, les souhaits des principaux sacrificateurs ou les souhaits des frères de Joseph contre toi, cela est voué à l'échec au nom de Jésus. Ah, je déclare que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Personne ne dit que ce n'est pas par votre pouvoir, ce n'est pas par votre volonté que vous allez me tuer. Hein, hein, on ne tue pas les enfants de Dieu comme ça. Qu'un fils de Dieu se relève, dit, personne ne m'enterrera, ni par la mort physique, ni par la mort spirituelle, et refuse cela. Tu es de la race de Joseph, tu ne mourras pas parce que les frères de Joseph ont comploté de te tuer. Ils ont désiré cela, ils n'ont pas pu, ils l'ont vendu et puis ils ont pris les vêtements pour brandir. Ils exprimaient, la c'était la confession de leur âme, leur sentiment de haine. Ils souhaitaient la mort, mais ils n'ont pas pu. J'annonce à quelqu'un. Même si les complots dans la famille, les sourcils de la famille se sont rassemblés. Ils sont allés faire un complot, une, un, un, un rassemblement familial élargi. Les tantes, les oncles, les grands-pères, les frères, tes frères propres se sont rassemblés quelque part dans une prison pour te limiter, t'enterrer. Bien, mes seigneurs, comme c'est ce sur base de la méchanceté, de la haine, ils n'ont pas la vraie raison de te tuer. Je te dis que tu ne mourras pas. Que quelqu'un dise Je suis de la race de Joseph. Tu veux devenir président de la République, premier ministre, tu vas avoir un poste politique au prix du sang de ton frère. Tu peux changer de ville. Tu dis, bon, je n'ai pas dans mon cycle cimité. Je vais maintenant me rapprocher des autres pour former un QG. Je te dis que ça échouera. Ils étaient éloignés de leur père. Ils ont comploté de les tuer, mais ça n'a pas marché. Il faut que le ciel décide. Les gens qui sont en alliance avec l'éternel, c'est le ciel qui décide. J'annonce à quelqu'un qui a reçu un talent de la part de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le talent, c'est celui qui peut te les ravir. Que personne ne te ravisse ton don. 
que personne n'était ravi de ta grâce. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, toi qui es enterré à cause de la méchanceté des faux pasteurs, jaloux, méchants, à cause de la méchanceté de tes frères dans l'église, ils t'ont sali, ils t'ont humilié, peut-être à cause de ta naïveté, peut-être à cause de ton ignorance, peut-être à cause d'une de tes faiblesses, refuse de mourir. Va encore dans le studio après t'être repenti, après avoir crucifié la chair, rentre encore au studio, publie encore un nouveau cantique. Nous autres, nous allons le, le, le balancer là. Homme de Dieu, relève-toi, prêche dans la même ville. Si personne ne va croire en toi, moi je croirai. Je croirai en toi. Et laisse-moi te garantir, même ceux qui t'ont tué là, ceux qui ont parlé mal de toi, ils changeront de langage, ils changeront d'avis. Que des hommes méchants, la méchanceté des hommes ne veut pas accepter les gens émergés. Souvenez-vous des Zachée. Zachée s'est retrouvé, bien mes seigneurs, entouré d'une multitude de jaloux. Quand Jésus fit son entrée à en Jéricho, il dit, <rire> Zachée, descends, descends, parce qu'aujourd'hui, moi, je vais passer nu chez toi. Dieu n'est pas du côté de la majorité. Ne pense pas parce qu'on a fait trop de publications contre toi, c'est que tu deviens faux. Pas nécessairement. Ça frustre, ce sont des traits enflammés de l'ennemi pour frustrer, décourager et enterrer les fils et les filles de Dieu. Dieu n'est pas seulement du côté de la majorité. La multitude dit, c'est un homme pécheur. Là, ce sont les hommes, ils veulent enterrer Zaché. Parce qu'il simplement, il était un homme riche. La Bible dit, il était riche dans sa contrée. Tous ceux qui ont tendance à émerger, à relever la tête, on les écrase. Zaché crucifié. Crucifié de tous. Un homme pécheur, comment lui qui se dit prophète peut-il passer nuit dans la maison Un pécheur comme ça. Qui a ce thermomètre là pour désirer, pour mesurer la dose de péché de la vie des gens Si ce n'est que le Saint-Esprit. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Si ce n'est que Dieu lui-même. Le juge de l'humanité, le juge par excellence, le juste et juge, on l'appelle Jéhovah que nous. Il émet un avis contraire. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit que la chose est vraie. Ce n'est pas parce que tout le monde a condamné Joseph. Mais les preuves sont là. Regardez les vêtements de Joseph. Ah, Joseph. Hébreu, étranger, mon vie, mon mon père, mon mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon La multitude de frères, ils avaient même langage. Ils sont allés devant Jacob. Papa, ça c'est le vêtement, ça c'est la tunique de Joseph. Hein, la, plusieurs, la tunique a plusieurs couleurs. On l'a retrouvé dans la brousse. Une bête féroce sûrement l'a dévoré. Donc l'animal féroce a dévoré. Il a consommé même les cheveux de Joseph. Les cheveux et les ongles. n'a laissé que les tissus. Ah les frères de Joseph. C'était l'expression de leur désir. Homme de Dieu, ils ne voulaient pas de toi. Ils ne veulent pas de toi. Je ne prends pas votre part. Mais je vous encourage. Si vous êtes... Détenteur d'un talent de Dieu. Vous êtes la race de Joseph. N'acceptez pas de mourir parce que les frères de Joseph l'ont dit à Jacob. Ils peuvent dire cela. Ils ont même organisé les deuils. Deuil et Sengo. Yeah, yeah, yeah. Au revoir, Joseph. Au revoir, Joseph. Ils font semblant de pleurer. Organisant des émissions et des émissions. Ah, aujourd'hui l'église est humiliée. Ah, homme de Dieu, pourquoi ça Mais vous, vous les écrasez davantage. Quelques années plus tard, Joseph lui-même, il était dans le vrai. Là, je parle maintenant de ceux qui sont réellement coupables. Mais vous êtes porteurs d'un talent. Ils sont également là. Tel que Samson. Il était porteur, un grand missionnaire. Une flèche entre la main de l'éternel. Mais qui s'est retrouvé dans l'erreur. Il a commis l'erreur d'aller épouser les femmes, une femme étrangère et une prostituée. Ses parents lui ont tiré les oreilles, il n'a pas écouté. Il s'est retrouvé dans, en train de commettre une erreur grave qui lui a coûté. On lui a crevé les yeux, également qu'il soit enchaîné au niveau de ses mains. Mais le talent n'était pas enterré. On lui a coupé les cheveux, mais lesquels cheveux ont fini par grandir. J'annonce à quelqu'un, c'est que tu es en train de vivre. Certes, tu as été surpris en flagrant délit d'adultère. Certes, tu as volé, tu as escroqué. Certes, tu as commis des abominations. Certes, tu étais dans ta faiblesse. Soit tu étais envoûté ou c'était des liens de famille qui réclamaient en toi. Tu as compris la maladie. Relève-toi parce que la chevelure est en train de pousser. Que le message que je te communique fasse pousser tes cheveux rapidement et que tu récupères ta force, Samson. Mais je voudrais simplement te faire comprendre que ta chevelure on peut la raser, mais les cheveux 
pousseront toujours. Parce que la personne qui fait pousser les cheveux, c'est celui-là qui t'a donné ce talent, c'est celui-là qui t'a donné ce ministère, c'est celui-là qui t'a donné ce don, c'est celui-là qui t'a appelé à le servir. Ils ont coupé les cheveux de Samson, mais n'ont pas péché à la sémence qui fait croître les cheveux, délibérer de nouveaux cheveux. Ils ont pris le manteau de Joseph, ils ont organisé les deuils, mais n'ont pas tué le véritable Joseph. Et la femme de Potiphar, à son tour, va également récupérer sa chemise. Ah, Joseph a connu des épisodes de perte des manteaux. Homme de Dieu, toi qui te moques de Joseph, parce qu'il a perdu la première tunique, il en a perdu la deuxième. Tu pouvais également lui dire que la sorcellerie semble être plus forte. Hein? Joseph, tu es en train de perdre. La sorcellerie de ta famille te rattrape même en Égypte. Il faut chercher la délivrance. Il faut aller négocier avec les parents sorciers. Joseph, va négocier avec tes frères sorciers. Hein? Va négocier avec tes frères sorciers. Épisode de perte et de perte. La même chose se répète. Tu ne comprends pas qu'il y a la sorcellerie derrière. Pas nécessairement. Joseph a perdu le premier manteau dans la maison, dans son pays natal. C'est resté entre les mains de ses frères qui l'ont haï. Il arrive en Égypte. La femme de Potiphar récupère encore une chemise. La chemise, le vêtement qu'il avait porté, sa tunique. Chef des gérants, on lui vole encore. Pas à cause de la méchanceté, on lui a récupéré des choses. J'annonce à quelqu'un, tout ce que tu perds, tu as perdu le travail, tu as perdu les activités, tu as perdu les voyages, tu as perdu les opportunités. Et l'histoire se répète. Cela ne veut nécessairement pas dire que la sorcellerie de la famille l'emporte sur toi. Non. C'est des épisodes et des écoles. Tu as des leçons à apprendre. Dieu te fait passer à l'école. Tu apprends des choses. Tu apprends des choses. Pour quitter la prison, arriver à la maison de Potiphar, on lui dit encore d'enlever les habits. <rire> on lui a enlevé les habits des prisonniers. Ah, il porte un nouveau manteau. Il ne faut pas voir les diables partout. Il y a des hommes de Dieu spécialistes qui glorifient la sorcellerie de famille. Donc, tu vois, quelqu'un qui vous prêche, il vous montre que la sorcellerie familiale, c'est le dernier niveau. Il faut traiter avec les tantes sorcières là, demander pardon aux sorciers. Non, ah, finalement, finalement. On n'a pas vu un endroit où Dieu dit à, à, à Gédéon, Gédéon, va négocier avec ton père, dis-lui de te libérer, euh, tout ça, ton étoile ne va pas briller parce qu'il faut négocier avec les sorciers de, de, de ton père là, et les, les hôtels de ton père. Non, Dieu lui dit, va détruire les hôtels de ton père. Je ne demande pas de ne pas respecter les parents. Parce qu'on a vu même Josué et Gédéon, quand il va démolir et renverser les hôtels de son père, ça, en, en, avec respect, il n'est pas parti la journée pour défier le papa, mais il est parti la nuit. La Bible dit qu'il avait peur des anciens. Il a pris les gérubins, ils sont partis la nuit. J'annonce à quelqu'un, le secret c'est la nuit. Des prières que tu fais la nuit. Tu as perdu la tunique. C'est resté entre les mains de tes frères. Ça ne veut pas dire que tes frères sont plus forts que toi. Quelqu'un qui te dit, hey, papa, aux eaux pour là, aux eaux pour la zone du matin. Joseph en Europol. Joseph en eau pour la terre. Joseph en eau pour la terre. Il a perdu la première tunique. La tunique bigarrée. Il arrive dans la maison de Potiphar, on l'établit, chef de, 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 le gérant de la maison de Potiphar, chef de tous les domestiques. On lui récupère encore la tunique par la femme de Potiphar. Sur base de la méchanceté de la haine. Il va encore presque nuit en culotte prisonnier. Il arrive en prison, il est encore chef. On lui ravit la tunique. Cette fois-ci, c'était pour la gloire. <rire> J'annonce à quelqu'un. La tunique de la gloire viendra. Peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Lisez des Genèse Apocalypse, vous verrez que les ténèbres prennent, ils peuvent, elles peuvent, les ténèbres peuvent prendre tout leur temps, mais le jour finira par apparaître. La victoire a toujours été du camp des véritables fils et filles de Dieu. À moins que vous ne soyez pas en alliance avec Dieu. Mais si les d'entre Dieu vous appelle, comme il a appelé Abraham, Abraham, je rendrai ton nom grand. Si les d'entre Dieu a parlé, il a dit des choses sur toi, et que tu marches pieusement en Christ. Tu suis ses traces, tu honores les parents, tu les respectes, mais eux te combattent sans cause. Tu honores les grands frères, mais eux sont remplis de méchanceté, de haine. Ils veulent ta ruine à tout prix. Ah, je t'annonce que le Dieu de Joseph te protégera. Daigne les entre Dieu qui sécurisa Joseph, te sécuriser face à la méchanceté de tes frères. 
daigne les tenants entre Dieu qui sécurisa Joseph te protéger face à la haine, à l'impudicité, au sentiment impudique de la femme de Potiphar. J'annonce à quelqu'un, tu seras exposé face aux femmes prostituées. Homme de Dieu, même certains viendront te piéger dans l'église. D'autres viendront même sur le net. Envoie-moi des messages vocaux. Tu n'envoies pas le message des vocales, mais le messager c'est fini. Il comprend, tu deviens un objet à battre, un homme à éliminer. Parce qu'ils sont là. Dans les peu de temps qui nous reste avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne enlever l'église, nous devons veiller sur nous-mêmes aussi. Il avait dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Et celui qui se garde lui-même ne tombera pas plutôt dans les pièges du mal. Dieu nous aide, mes amis. Joseph se retrouve dans la, la primature. La Bible dit, Dieu permet, il est le maître des temps des circonstances, que les propres frères qu'il avait détestés, qu'il avait vendus, qu'il avait, qu avait proclamé sa mort, viennent encore se ravitailler auprès de lui. J'annonce à un serviteur de Dieu qui me suit, qu'on a jeté, qu'on a enterré, qu'on a étouffé à cause peut-être d'une de tes erreurs, l'un de tes péchés. Si tu peux croire en ce message et relever encore la tête, croire en ce Dieu qui t'a appelé, croire en lui, qu'il est capable de faire un travail qu'aucun homme parmi tous ceux qui te critiquent là ne peut faire, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Lisez l'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui m'aide le plus, l'apôtre par excellence, moi je l'appelle comme ça. Il m'aide à travailler sur mon âme. Misérable que je suis, lui Paul, grand prédicateur de l'évangile, mais qui pleure et qui a besoin de la délivrance. A force sur toi, ne t'enterre pas mon frère. Travaille encore, dis au Saint-Esprit, fais un travail fort et profond au niveau de mon âme. Délivre-moi, je ne glorifierai jamais la sorcellerie familiale. Je suis de la race de Gédéon. En cachette, pendant la nuit, je renverserai les hôtels. J'aurai les résultats. Malgré la tunique que j'ai perdue, récupérée par mes frères, malgré la deuxième tunique récupérée par la femme de Potiphar, malgré la tunique des prisonniers qui est restée là, des palaciers, je me revêtirai de la tunique de la primature, premier ministre en Égypte. Et ceux qui m'ont critiqué, ceux qui m'ont insulté, ceux qui n'ont pas cru en moi, seront, se ravitailleront auprès de moi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quand Dieu se décide de t'élever, Personne ne pourra te rabaisser. Et je prie qu'en 2021, que l'État entre Dieu t'élève et que personne ne te rabaisse. Quand Jésus-Christ s'est décidé de passer nuit dans la maison des Zachées, malgré la, 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 la résistance de la multitude, Jésus s'est imposé. Et c'est à Jésus de dire, voici un fils, l'une des brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qu'il te manque, c'est seulement le salut. Mais aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. Vous avez été édifié par notre prestation. Vous pouvez également en avoir plusieurs de prédications comme celle-ci sur notre chaîne YouTube, Patrick Kalala. Veuillez vous y abonner. Et là, on passe également des moments de prière. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, Patrick Kalala. Vous allez voir la, la photo du pro, de profil de l'homme de Dieu. Le pasteur est habillé en veste noire, noire, chemise jaune et cravate. Je suis assis sur une chaise en bois. Cliquez sur s'abonner. C'est notre profil sur notre chaîne YouTube. Patrick Kalala, et les temps entre Dieu vous bénira. N'hésitez pas, juste après l'émission, allez-y vous abonner, et mon Dieu vous bénira. On se retrouve donc avec vous. Vous voulez nous contacter, le pasteur répond au plus 1, 331 262 49 03. Encore une fois, plus 1, 331 262 49 03.